这家餐馆就位于水木家园综合度假村里面。走，我们去看看有什么好吃的吧。这里环境宜人，空间宽敞，非常适合大家庭或团队聚餐，更进一步促进亲情和友情。水木家园主打中国川菜和辽菜，烧烤料理以及特色菜肴，每一道食物都是精心制作，而柴火系列的美食更是坚持使用木材起火，使佳肴更加美味。此外，也有厨师在现场为你烹饪翻炒柴火鸡，眼前满是嗅觉和视觉的观感盛宴。而鸡肉是选用肉质口感极佳的土鸡，使用柴火炖炒出来的肉质滑嫩香辣，一吃便上瘾。柴火鸡的配料有土豆、花椰菜、芹菜、青辣椒、香料、葱姜蒜、花椒、香叶、木耳、冻豆腐、八角等。嗯，太香了！话不多说，我先给大家来介绍一下，这个是柴火鸡、酸菜鱼、清炒油麦菜。我先先开动喽，先吃这个著名的柴火鸡。这其实啊，里面有很多很多的料，比如说有青辣椒啊，一些香料、芹菜、木耳、鸡肉、花椰菜、土豆，还有冻豆腐。但是我只拿一些来吃，走地鸡。我以为走地鸡会很很硬很硬，但是，哎，其实不会耶。炖了一一阵子以后，这个走地鸡的肉质还是挺嫩的，而且非常的入味。冻豆腐，哇，这样一看，感觉就是全部的精华都锁在里面了，哇。整个香气爆发的感觉，哇！你们来这里一定要吃这个冻豆腐、哦，真的是非常的好吃。我现在要来吃这个清炒油麦菜，看看油亮油亮的，看着就很吸引人哦。哇，这个吃起来也是非常的清爽可口哎。我现在来吃这个酸菜鱼，哇！你们看到这一层都是热油直接浇上去的哦。你看它的鱼肉片，如果不敢吃鱼肉的朋友啊，我觉得这道菜也是非常适合你哦，因为吃起来一点鱼腥味也没有，这个鱼太新鲜了，很鲜甜的感觉，放进去口里一捻就化，这个口感真的非常的好啊，它的厚度切得刚刚好，不会太厚也不会太薄，整体的感觉真的是好香好香啊，哇！吃了这几样菜啊，我真的感觉自己好像身在中国一样，非常的地道，很可口，哇，很香辣，然后其他的也非常的香啊，真的推荐你们来这里吃一吃哦。我现在来吃这个葱油饼，哇，你们看它的表面，很多泡泡，一看起来就非常的脆哦。它的表面呢、啊，还有一些白芝麻。所以又有白芝麻的那种香味，掺杂了那个葱香味，哇，这个也是很不错。先来吃这个老北京锅贴，吃锅贴一定要沾醋，热腾腾的。你们看它表面嘛，它底部焦香焦香的，所以咬起来那个口感是脆脆的。然后它上面的表皮啊。是软软的，里面的肉，哇，肉质很香。吃完这一桌中国菜啊，哇，我真的感觉自己好像身在中国一样啊。每一道菜都非常的地道，很好吃。如果你也喜欢吃中国菜的话，真的非常推荐你们来这里啊。晚餐时间到啦。看看这满满一桌啊，都是水木家园精心为我们准备的晚餐。先给大家来介绍一下
这个是生煎包，酸辣土豆丝，凉拌黄瓜金针菇，双味鱼，烤鸡。我要开动了，先吃这个开胃菜好了，凉拌黄瓜金针菇。酸酸甜甜的，然后黄瓜和金针菇的口感就是非常的清爽跟脆脆的，很下饭。接下来吃酸辣土豆丝，来吃中国菜的必备，酸酸辣辣的，好好吃。而且哦，它的土豆丝啊。切的这个细度是最完美的，所以口感特别的好。嗯，现在吃这个生煎包，看一看它的底部，啊，沾这个醋，皮薄肉馅满满的，还可以吃到那个肉汁。你看它的底部也是有一点焦香焦香的，啊，太完美了。我现在要吃这个双味鱼，你看这里有两个口味的，我先吃这个，看起来像是酸甜口的，这个酸甜口味的、啊，吃起来有点像我们一般平常吃到的咕噜肉，就是酸甜酸甜的味道，而且你还可以吃到那个面衣脆脆的感觉哦，嗯，鱼肉是嫩嫩的，现在吃这个很特别的口味。这里呢，你可以看到是有鸡肉碎，还有一些西芹，然后有一些辣椒面在上面，吃起来这个味道有一点特别，是我没有吃过的味道，但是是非常好吃的，只是这个味道有点难形容，很丰富的一种味道。但是我相信，嗯、呃，可能不吃西芹的朋友可能。不会喜欢吃这道菜，因为它都是满满的西青，嗯，但是是好吃的哦。现在又来到中红西啦，吃这个烤鸡。哇，这个烤鸡是用炭火烤的哦，刚刚出炉的。你看这个颜色，金黄金黄色的。先吃一口盐味，这个肉质是有一点嚼劲的，它不是那种很嫩很嫩的滑鸡肉，但是。很入味，很香，你可以吃到有孜然香味。啊，哇，那个辣味是后劲慢慢来的，整个带出烤鸡的风味，很香很香哎，嗯，非常的好吃、啊。如果你们也想要来这里品尝这些美食的话。记得点击影片下方描述栏里的导航地图，就可以来到水木家园品尝这些好好吃的美食喽！还有啊，影片结束过后记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。